We have been together for a long time, man. I'm just so yeah. grateful to have him as a friend. That's real talk. That's not, no, 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 no matter. That's, you know, forget the camera. That's yeah. real talk. I'm so happy. Mário Costa, um português da Mortosa, desenvolveu há muito uma relação próxima com o pugilista Mike Tyson, com quem partilha o amor pelo boxe. O Mike Tyson uh, vivia no Catskills com o Casti Amaro, que é o treinador dele, o senhor italiano, e a Camille Ewall, que era a mãe adotiva dele, uh, era da Ucrânia, e eu fiquei muito amigo deles, e então a amizade veio em 83, onde um sujeito do Canadá que vivia com ele, Matthew Hilton, lutador, fez uma luta com... Um, um dos nossos lutadores ganhou e eu uh, disse que podia ajudá-los se eles pudessem vir cá no, uh, à América. Tinha outras maneiras do boxe tem, e não. E então eles vieram, eles vieram e aí começou a amizade onde a gente ia visitar o Mike, porque eles viveram com o Mike há três anos no Catskills e depois eles ficaram aqui, essa família do Canadá, dos Hiltons, viveram aqui comigo há cinco anos e nós então visitávamos o Mike, antes do Mike ser campeão, antes do Mike ser famoso. Quase 30 anos de amizade que levaram Mário Costa aos ringos de boxe ao lado do famoso lutador norte-americano. Em Brooklyn, não é? Ele é, é, é como se fossem os projetos, não é? Em Brooklyn, um, uma vida com os pais com muitos problemas, não é? E ele então deixou de ir à escola com a idade dos 9, 10 anos, porque era um, um, um pouco uh, obeso, não é? E tinha óculos, e então era, faziam o bully, faziam o bully a ele e ele. E depois tornou-se ele o bully, né? E então ele, quando acabou de, 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 de não ir à escola, ia com estes sujeitos italianos às lojas de, onde vendiam comida para as pombas e ele andava com eles e ia para, para os pombais deles, ajudava a limpar e eles lá davam uma pombazita aqui, outra pomba ali e ele levava para um, um, um prédio que estivesse abandonado e aí foi onde ele começou esse amor com as pombas. As pombas era como se fosse os pet, um petzinho dele e eram os amigos dele. O amor pelos pombos, desconhecido por muita gente, vai agora ser visível graças a um programa chamado Taking on Tyson, que irá ser emitido num canal dedicado ao mundo animal. O Animal Planet é uma surpresa porque, como disse, isto é um amor que o Mike teve antes de, de, do boxe. Né? E eles, depois dele se retirarem, uh, houve séries onde ele lutava com o HBO, o Showtime, uh, quiseram vir cá a filmar, nós nunca deixamos, eles nunca reconheciam isto. E isto agora é uma surpresa para todos. Até a ópera, tivemos com a ópera na, na Califórnia, e a ópera quer saber a respeito das pombas, porque o Mike teve no, no show dela muitas vezes, e ela nem sabia que ele tinha este amor para as pombas. Então isto é, é uma surpresa, é, é, é uma, um, uma parte interessante na vida do Mike Tyson. Mário Costa herdou esta afeição por estas aves do seu pai, que em Portugal possuía um pombal. Por isso acabou por albergar as pombas de Mike Tyson. My stepmother died, cuss wife died. I called Mary to get the bird. Mary went up there right away, got all the birds, put them right here, and then next thing you know, we have a pigeon farm here, man. A colombofilia é uma modalidade desportiva relacionada com a corrida de pombos, com grande implantação na Europa e também nos Estados Unidos. Há não muito tempo, um exemplar desta ave foi vendido na Alemanha por mais de 200 mil dólares. Os pombos a gente compara quase como aos lutadores. Eles começam com quatro Quer dizer, começam como amadores, amadores ficam profissionais, profissionais começam só com quatro assaltos. Quatro assaltos, temos umas três, quatro, cinco lutas, quatro assaltos, e depois vão para seis assaltos. Seis assaltos vão para oito assaltos, oito assaltos vão para dez. Dez é onde é o main event. E então aí, e depois vão para o championship. As pombas, os correios, a mesma coisa. De bem, são é, é, pequeninos, borrachitos, não é? Quando começam a voar, a gente leva cinco milhas. Cinco milhas, dez milhas. 15 milhas, 20 milhas, e então onde fazem 100 milhas e depois preparam-se para corridas. Vão 200 milhas, 300 milhas, 400 milhas, 500 milhas. Com a entrada no programa do Animal Planet, as pombas do Tyson Corner fazem agora parte das competições de pombos correios. O ano passado foi a primeira vez, temos um, um treinador, o Benny Torre, que é de, Bayon, de, de Hoboken. Uh, ele é como o Mike Tyson na corrida dos pombos, né? ganha quase sempre todas as corridas, ele é que nos veio como treinador e, e nós no ano passado conseguimos ganhar uma, uma corrida, por primeira vez que é muito difícil, quem entra na, na, na corrida é, é muito difícil a primeira vez ganhar, nós ganhamos uma corrida de 250 milhas. Ricky Roman é um dos tratadores dos mais de 800 pombos que vivem no Tyson Corner. From the early ages I say uh, 
my uncles and my father, they had pigeons, and we used to always get stuck in a pigeon coop. So for years, as it's growing up in the troubled areas, we always stuck with pigeons since we were like seven, I'd say five years old running on the roofs, but seven, eight, nine years old, we had our own pigeon coops. So, you know, while other kids were running around and hitting the street corners at 12, 13, 14, we were in the pigeon coop, you know. And then 14, 13, 14, I come to ringside in 1990, yeah, to the Godfather's uh, gym. And uh, I've been here ever since, you know what I mean? It's, it's just uh, my second home, ringside, you know. Um, grateful to have this guy as my, you know, mentor, father figure, you know, he's a father to many children and uh, many kids in the neighborhood. Mario Costa, além de ser proprietário de um famoso diner e de um sports bar em Jersey City, tem também um ginásio de boxe para os jovens desta área urbana. Foi sempre amigo da comunidade e fazer uh, coisas de ajudar a comunidade. Então sempre tive, sempre tive uma equipa de miúdos pequenitos. Temos um mais novo, tem 10 anos e lutam aqui no, na, no, na, na equipa amadora uh, resistada em New Jersey. E o ginásio é grátis já há, há mais de 20 anos grátis para a comunidade, então temos diferentes miúdos que vêm, que vão da idade de 8, 10 anos até 15, 16 anos até irem profissional. E então o Mike também vinha e o Mike também ajudava, que ele gosta muito dos amadores, às vezes aprecia mais a, 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 a malta nova do que os profissionais. Este trabalho social feito por Mário foi reconhecido pela Câmara Local, atribuindo-lhe o seu nome à praça em que se localizam os seus negócios. Curiosamente, este ringue destinado a amadores, muitas vezes era usado por quem menos se esperava. Ele sempre que vinha às conferências de Nova York, onde em Manhattan, onde, quando lutava, não é? uh, a fugir à imprensa, não é? ele terminava o press conference e se dirigia a um ginásio dentro de Manhattan, o press ia todo atrás dele. E então este era como um refúgio que ele tinha, e ele saía para fora de Nova York, os, os, os repórteres não vinham atrás dele, e ele vinha cá e treinava cá. No entanto, não era apenas para fugir à comunicação social que Mike Tyson treinava no ginásio de Mário Costa. Por exemplo, o Pumbal estava cá, ele dentro do ringue, quando a campainha, a campainha, a campainha tocava para ter o, 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 o rest period, né, de, dele descansar, ele olhava por a janela e via as pombas. E aí sentia-se como se estivesse no Catskills, como se estivesse em casa. As características físicas deste ringue faziam lembrar a Tyson nos tempos de amador. Ainda hoje podemos encontrar o site que Mike utilizava quando aqui treinava. I started off as my trainer custom out. We all had a little old humble gym, not much, yeah. No radio or anything. It's a gym. Have fun. Keep you off the streets. Como profissional, estima-se que Mike Tyson tenha arrecadado mais de 300 milhões de dólares. Contudo, em 2003, declarou falência e perdeu tudo. Um dia veio para cá, estava um dia assim bonito, um dia de brown e de manhã e não tinha absolutamente nada, nem relógio, não tinha telefone, não tinha dinheiro, não tinha absolutamente nada. E assentou-se aqui à mesa, nós soltamos as pombas, as pombas voaram e ele adormeceu. Adormeceu por volta de umas duas horas, eu estava só eu e ele aqui atrás. E acordou e começou a dizer que estava rico, a falar que I'm rich, I'm rich. E eu disse, Mike, estás ok? You ok, champ? E ele disse, isto, isto é que é rico. Sinto-me tão calmo, paz, serenidade, tranquilo. Quando eu tinha o dinheiro, quando tive aquelas as casas onde eu nem dormi nelas, carros que eu não sabia onde estavam as chaves, dois, três telefones, advogados, empresários, advisors, economistas, e tudo a roubar. E nunca tive paz. Agora não tenho nada, isto é riqueza. Uma riqueza que o dinheiro não compra, tal qual a amizade que tem com Mário Costa. Eu amo este homem.